1938 elokuun 25. päivä syntyi Viipurissa tyttö, jonka nimeksi tuli Liisa. Hänen vanhempansa Mika ja Elsa olivat muuttaneet Terijoelta Viipuriin jo 1934. Liisan ollessa vuoden ikäinen oli perheen lähdettävä evakkoon Viipurista. Neuvostoliiton hyökkäys oli saatu pysäytettyä, mutta rauhanehdoissa määrättiin Suomi luopumaan Viipurista. Jatkosodan aikaan perhe muutti takaisin Viipuriin, syntyi kaksi lasta lisää ja taas alkoi evakkotaivalla. Arvoattakin jo, että tuo Liisa oli äitini, jota kautta olen yhteydessä kytköksissä Viipuriin. Itse innostuin Viipuriin tutkittua niin ensin Terijokea, mutta siirrytäänpä nyt itse Viipuriin. Lähes kaikki tuntevat Viipurin, tai ainakin tietävät, että Viipuri oli yksi Suomen kaupungeista. Mutta millainen kaupunki Viipuri oli? Viipuri oli talvisodan syttymisvuonna 1939 Suomen toiseksi suurin kaupunki. Se oli viiden rautatien risteyspaikka ja sen ratapiha oli Pohjoismaiden laajin. Ratajakso Viipuri-Terijoki oli maamme vilkkaimmin liikennöity. Maantieliikenteen osalta kaupunki oli kahdeksan valtatien risteyspaikka, mikä osaltaan vaikutti siihen, että Viipuri rakennettiin Suomen ensimmäinen linja-autoasema vuonna 1932. Viipurin rakennuskanta edusti keskusta-alueella tyylikästä kivitalorakentamista samaan aikaan, kun esimerkiksi kotikaupungissani Porissa oli vain muutamia kivitaloja. Niinpä ymmärrän hyvin isoäitini halun kertoa Viipurin kauneudesta. Hän oli joutunut muuttamaan sodan takia kahdesti, päätyen suomalaisesta suurkaupungista melko pieneen taajamaan Poriin. Isoisäni, joka työskenteli Terijoen ja Viipurin asemilla, saapui Porin rautatieasemalle töihin. Mutta takaisin Viipuriin ja kysymykseen, kenen kaupunki se on? Uskotaan, että ruotsalaiset ritarit perustivat sen 1293 ja se kuului Ruotsille yli 400 vuotta. Kunnes sitten Venäjän hallitsijaksi nousi Pietari Suuri ja hän siirsi Venäjän pääkaupungin 1712 Moskovasta Pietariin. Kaupungin hän oli rakennuttanut jo 1703 vallattuaan sen ruotsalaisilta ja se sai nimensä hänen nimikkopyhimyksensä Apostoli Pietarin mukaan. Pietari Suuri, eli venäläisittäin Piotr Veliikki, oli julma, mutta edistyksellinen Venäjän johtaja. Hän kävi Euroopassa ryyppäämässä ja oppimassa laivanrakennusta ja teki suuria uudistuksia maassaan sekä eurooppalaistista monin tavoin, mutta palatkaamme takaisin Viipuriin. 13. kesäkuuta 1710 Pietari masinoi voittoisan hyökkäyksen Viipuriin. Valtauksen jälkeen Pietari kirjoitti aseveljelleen Ruhtilas Mensikoville. Tämän kaupungin valtaus merkitsee, että Pietari on saanut pysyvän puolustuslinnoituksen. Eli Pietarin kaupungin suojelu jo silloin siirsi Viipurin venäläiseen hallintoon 102 vuoden ajaksi. Vuonna 1812 Viipuri liitettiin sitten Suomeen, josta oli tullut Venäjän autonominen suurruhtinaskunta, ja tällöin Viipuri alkoi kehittyä siihen monikansalliseen asemaansa, josta se tunnetaan. Jos kaupunki siis kuului Ruotsin alaisuuteen reilut 400 vuotta, Venäjään 102 vuotta, ja oli osana Suomen suurruhtinaskuntaa 105 vuotta, Itsenäiseen Suomeen Viipuri ehti kuulua vain 22 vuotta ja jatkosodan aikaa muutaman vuoden lisää. Tämän jälkeen se oli osa Neuvostoliittoa 49 vuotta ja nyt kappale Venäjän reuna-aluetta. Kenelle siis Viipuri kuuluu? Realisti sanoo, että Venäjälle, monen mielestä Suomelle, Ruotsiin sitä tuskin kukaan on liittämässä. Mutta siitä kai voimme olla samaa mieltä, että pisimpään se oli karjalaisten kaupunki.
Viipurin ensimmäinen rautatieasema valmistui 1870 ja jo syyskuussa alkoi rautatieliikenne Helsingistä Riihimäen kautta Viipuriin ja sieltä Pietariin. Liikenteen kehitystä ei heti osattu arvioida, joten jo 1900-luvun alussa todettiin, että Viipuriin on saatava uusi ja ajanmukainen rautatieasema. Niinpä vuonna 1901 julistettiin kilpailu, jonka tarkoituksena oli suunnitella kolme erillistä rakennusta. Nämä olivat hallintorakennus, itse varsinainen asema, joka sijoittuisi raiteiden väliin ja jonka kulkuyhteydet hoidettaisiin tunneleiden kautta sekä rahtitoimisto. Kilpailu päättyi syyskuussa 1904 ja tulokset julkistettiin alkuvuodesta 1905. Asemarakennuskompleksin suunnittelun sai arkkitehtitoimisto Eliel Saarinen et Herman Keselius. Uusi asemarakennus valmistui ja vihittiin käyttöönsä 10.7.1913. Asemarakennusta hallitsi mahtava 20 metriä korkea kaarirakennelma, jonka keskellä oli suuret ikkunat ja kello. Käyntiaseman tiloihin tapahtui 3 metriä korkeiden tammiovien kautta hallintorakennukseen, jossa oli lipun myynti. Kaariosan kahta puolta oli matalien pilasterien päällä neljä karhuveistosta ja naishahmot, jotka oli tehnyt kuvanveistäjä Eva Gyldeen. Asema, eli hallintorakennuksesta, johti kaksi tunnelia varsinaiseen odotushallirakennukseen, joka taas oli pääraiteiden välissä. Hallirakennuksen keskellä oli keittiö ja sen kahta puolta varsinaiset kahvila- ja odotustilat. Odotushallit olivat rakennusten päissä. Läntinen odotushalli oli varattu ensimmäisen ja toisen luokan matkustajille ja itäinen pääty kolmannen luokan matkustajille. Odotushallirakennuksen kahta puolta oli katetut laiturit ja sinne pysähtyi kaukoliikenne. Hallintorakennuksen ja pikarahtitoimiston välissä olevien porttien kautta pääsi kolmanteen tunneliin. Niin sanottu Karjalan tunneli, jonka kautta pääsi suoraan laitureille. Pistolaitureilta lähti niin sanottu lähiliikenne pohjoiseen, itään, etelään ja länteen sekä odotushallirakennuksen kahta puolta pikajunat länteen, pohjoiseen ja kaakkoon. Viipurista haarautui viisi rataa eri ilmansuuntiin. Pohjoiseen Antreaan sekä Elisen vaaran kautta Sortavalaan ja edelleen joen suuhun. Itään Valkjärvelle, Kaakkoon Säiniölle, Kanneljärvelle ja Terjoen kautta Rajajoelle, siitä sitten Pietariin. Etelään Uuraaseen ja Koivistolle sekä länteen Tienhaaran kautta Kouvolaan ja Lappeenrantaan. Viipuri oli henkilöliikenteen osalta Suomen toiseksi vilkkain asema ja tavaraliikenteen puolella Viipurin ratapiha oli maamme laajin ja suurin. Pikarahti toimisto kuului kolmantena rakennuksena asemakompleksiin. Tämä onkin ainoa aseman säilynyt osa, sillä vetäytyessään jatkosodan alkuvaiheessa 1941 venäläiset räjäyttivät rautatieaseman. Tuo 1953 syntyi neuvostoarkkitehtuurin helmi, eli nykyinen rautatieasema. Ja kun vanhasta asemasta jäi jäljelle ainoastaan kivijalka, rakennettiin tämä mahtipontainen pytinki sen päälle. Venäläiset hyödynsivät myös nuo kolme käytävää, jotka maapohjan korotuksen läpi johtivat maatasolta odotussaleelle. Uusia odotussaleja tuhottujen massiivisten rakennusten tilalle ei edes yritetty rakentaa, vaan tilalle tehtiin katettuja laituripaikkoja. Sota ja aika säästivät kuitenkin osia vanhoista veturitalleista. Sodassa tuhoutunut Eliaan kirkkokin on rakennettu uudelleen. Ratapihan kiskotukset ovat muuttaneet muotoaan ja vähentyneet, 
Uutena rakennuksena asema aukiolle on tullut Viking Hotelli, mutta vanhaakin on säilynyt. Tavara eli pikarahtitoimisto oli ainoa osa asemakokonaisuudesta, joka säilyi siinä kunnossa, että se kannatti jo jatkosodan aikaan suomalaisten toimesta kunnostaa tilapäiseksi asemaksi. Aseman pengerys tunneleineen säästyi ja aseman vieressä ollut sellin huoltoasema toimii tänä päivänäkin huoltamona. Linja-autoasema säästyi ja jatkaa toimintaansa. Sergei Jeffin ja SOK on taloton hiljattain peruskorjattu. Vanhat lastauslaitureiden kiskotukset on purettu ja niiden tilalle nousi 1980-luvulla suomalaisen perusyhtymän rakentama hotelli Druspa. Revon hännän lastauslaituri näyttää kadonneen kokonaan. Se lienee ollut puurakenteinen, jolloin sen vedennalaiset osat näkyvät vielä heikosti ilmasta katsottuna. Mitenkään väheksymättä neuvostoarkkitehtuuria ei uusi stalinistisen tyylin asemarakennus oikein vakuuta. Vanhan aseman graniittinen haamu voittaa kilpailun mennen tullen. Vanhasta asemakokonaisuudesta tosiaan jäi pystyyn vain odotushallin yksi päätyseinä ja niin sanottu pikatavara makasiin. Kuva on otettu heti venäläisten kaukolaukaiseman räjähdyksen jälkeen. Pikatavara makasiini oli tavallaan kaksiosainen kokonaisuus ja suomalaiset aloittivat nopeasti sen korjaamisen tilapäiseksi asemarakennukseksi, joka ilmeisesti valmistui jo vuoden 1942 lokakuussa. Varsinkin rakennuksen punagraniittinen pääty omasi samaa koristelua, kun itse asema oli omannut. Tänä päivänä rakennuksessa toimii Venäjän rautateiden sotilasosasto. Asemalla on toisessa kerroksessa tullin ja rajavartioston palvelut. Rakennuksen alakerrassa on kioski, matkatavarasäilytys ja lipun myynti. Viipuri oli monta monessa. Viipuri oli myös patsaiden kaupunki. 1860-luvulla Viipurin suomenkieliset keksivät vaatia kaupunkiin Mikael Agrikolan patsaan. Kuvanveistäjä Emil Wikströmin patsas paljastettiin uuden tuomiokirkon vieressä vuonna 1908. Bronssinen rintakuva oli sijoitettu korkealle jalustalle, jonka juurella oli patsaan toinen osa, joka esitti vanhaa miestä ja lasta, jotka kuuntelivat saarnaa. Talvisodan rintamalinjan lähetessä Viipuria, patsaan bronssiosat tarinan mukaan haudattiin maahan, Viipurin lähelle tienhaaran maastoon, mutta on myös väitteitä, että nämä piti kuljettaa Suomeen ja jäivät venäläisten käsiin. Ja tätä tukee se tilanne, että näitä ei koskaan sodan jälkeisissä etsinnöissä löydetty. Nykyisin Agrikola on palannut taas kaupunkiin. Patsaan yläosa, rintakuva, valettiin uudelleen pronssiin 1993 ja paljastettiin Viipurin kirjaston eteisessä. Mutta lopulta sille veistettiin uusi jalusta Kamenogorskissa, vanhassa Andreassa, ja patsas koottiin uudelleen Viipurin luterilaisen kirkon viereen. Kokonaisuuden ainoa, alkuperäinen osa on jalustan ja pronssisen rintakuvan välinen niin sanottu kauluskivi. 
1928 Torkkelin puistossa paljastettiin Johan Mäntysen patsas Hirvi. Se oli ja on edelleen Viipurin rakastetuimpia patsaita. Mäntysen kalevalaisvaikutteinen kipsimalli oli ensi esittelyssä Helsingin metsästysnäyttelyssä neljä vuotta aiemmin, mutta pystytettiin lopulta Viipuriin. Nykyään hirviuroksella on Veljiä Lahdessa, Turussa ja Helsingissä. Hirven jalat kiiltävät, mikä selittyy venäläisten tavalla kosketella patsaita. Onnakas hirviuros selvisi sodista ja jatkaa urakkaansa lasten talvisen liukumäen alkupisteen. Myös Korkkelin puistossa oleva Yrjö Liipolan 1931 nimikoima patsas Metsänpoika selvisi sodasta ja on edelleen paikallaan. Esittelyn patsaista vanhimpia on myös ruotsalaisen 1200-1300 lukujen taitteessa eläneen Marsalkka Turgilis Knutsonin, eli näin kavereiden kesken Torkkeli Knutinpojan näköispatsas. Viipurin ruotsalaisväestö alkoi puuhaamaan patsasta hänelle 1880-luvulla, ja suomalaisten ja venäläisten vastustuksesta huolimatta, siis Torkkelihan koettiin valloittajaksi varsinkin venäläisten silmissä, ja hänellä oli myös osansa Viipurin linnan perustamisessa. No 1907 antoi Nikolai II luvan patsaan pystyttämiselle. Kuvanveistaja Ville Wahlgren oli jo aiemmin tehnyt kaksi mallia, joista ensimmäisen hän pieksi kirveellä kappaleiksi suivaannuttuaan arvosteluista, mutta uudemman hän valoi pronssiin ja se sijoitettiin vanhalle raatihuoneen torille. Siihen torkkeli sitten jäi tuijottelemaan Viipurin linna. Asia kuitenkin jäi kutvettamaan venäläisiä. Hekin halusivat oman sankarinsa tolpan päähän. Niinpä 1910 paljastettiin Tervaniemessä saari Nikolai II rahoittama Pietari Suuren patsas. Piotr Velikkihän oli 200 vuotta aiemmin vallannut Viipurin ja nyt myös Leopold Bernstamin näkemyskanunaa nojailevasta saarista tuijotti haastavasti Viipurin linnaa. Ei kulunut aikaakaan kun entinen suurruhtinaskunta Suomi itsenäistyi ja sisällissotansa tuiskeessa kävi Pietarillakin hassusti. Valkoisten joukkojen vallatessa Viipurin kaatoivat sotilaat patriottisessa innossaan Pietarin patsaan. Pietari lähti nyt kiertueelle. Ensin hän esiintyi yllättäen Helsingissä. Tarina kertoo hänen olleen matkalla Saksaan sulattoon, mutta matka tyssäsi hevoskyytiin kansallismuseon pihalle, kunnes hän 1930 matkusti takaisin kotiinsa Viipuriin, mutta joutui siellä varastoon. Sillä Pietarin paikan oli 1927 vallannut Gunnar Finnen veistämä Suomen itsenäisyyden leijona, joka jämyn näköisenä uroksena nojaili tassullaan Karjalan vaakunaan ja tuijotti uhmakkaasti itään ja samalla, kuten kaikki muutkin, tietysti Viipurin linnaan. No, sitten kävi kuten kävi. Alkoi talvisota ja sen päätteeksi Viipurin vallanneet neuvostojoukot pudottivat leijonan julmasti jalustaltaan, jolloin eläinparka meni kappaleeksi. Sen tilalle he nostivat varastosta noutamansa Pietarin patsaan, joka ehti taas hetken ihailla voitorien muisena Viipurin linnaa, kunnes sitten 1941 suomalaiset sotilaat palasivat Viipuriin, ja potkasivat Pietarin katuun niin lujasti, että häneltä pää irtosi. Torso jäikin sitten makaamaan Tervaniemeen, mutta pää ei. Se päätyi Viipurin kaupunginjohtaja Arno Tuurnan pöydälle. Oma leijonamme taas oli niin pahasti rikki, ettei sen nostamista esille enää edes harkittu. No, jatkosota hävittiin ja neuvostojoukut palasivat Viipuriin. Pietari palasi samalla uudelle jalustalleen vanhalle paikalleen. Mutta ei se tähän jäänyt. 40-luvun lopulla keksi joku neuvostoupseerit saarin patsaan olevan ideologisesti uuteen, sosialistiseen yhteiskuntaan sopimaton ja se kerrättiin taas romuttamaan. Tämä taas aiheutti kysymyksen Torkkelin, ruotsalaisen sotasankarin patsaasta. Se oli säilynyt sodissa lähes vahingoittumattomana, mutta eräänä päivänä vuonna 1948 pyydettiin puhelimitse viesti pataljoonaa poistamaan patsas. 
Niinpä, yön pimeydessä sotilaat sitoivat köyden sen kaulaan ja vetivät sen alas jalustalta, jolloin torkkeli hajosi pahasti ja se päättyi Pietarin kaveriksi romuttamaan. Toisaalta kyseessä oli historiallinen jatkumo, sillä torkkelihan itse menetti päänsä Tukholmassa jouduttuaan kuninkaan epäsuosioon. Pietarin onni ja samalla myös Torkkelin oli erikoisosaston miehet, jotka noutivat sen romuttamusta ja veivät Leningradin konservoitavaksi. Nyt ei Torkkeliakaan uskallettu sulattaa. Pietari palasi paikalleen taas vuonna 1954. Torkkeli taas oli raajarikkona oman linnansa vankina, kunnes 1991 hän pääsi restauroitavaksi ja lopulta vanhalle paikalleen 1993. Leijonan kohtalo ei ollut yhtä mukava. Se löytyi vuonna 1989 Monrepoon puistosta ja jäi sinne. Leijonan jalustassa ollut tekstireliefi on osittain säilynyt ja sijaitsee Viipurin linnan kokoelmissa. Sen voi sieltä lukea. Monrepoon puisto toimi Neuvostoliiton aikaan historian kaatopaikkana ja sieltä löytyy myös Juho Lallukan taloa koristanut maanviljelijän vaimo niminen Patsas. Se on nyt siirretty Lallukan talon pihalla ja siitä toivottavasti matkalle omalle paikalleen. Uusimpia patsaita omalla tavallaan ovat nuo kaksi jäljelle jäänyttä vanhan asemarakennuksen karhupatsasta. Vetäytyessään Viipurista jatkosodan alussa puna-armeija onnistui räjäyttämään Viipurin silloisen rautatieaseman lähes täydellisesti. Aseman suuren pääoven molemmin puolin seisoivat neljä karhupatsasta, jotka vartioivat kahta naisfiguuria. Naisfiguurit tuhoutuivat kai kokonaan räjäytyksessä, mutta karhuista säästyi kaksi. Niiden tuhotyön jälkeisistä vaiheista ei aivan tarkkaa tietoa ole, mutta lopulta toinen, lähes ehjänä säilynyt, päätyi suihkulehteelle luterilaisen Pietarin ja Paavalin kirkon vierelle, jossa myös Agrikola nykyisin lukee Bibliaansa. Toinen karhu löytyi aikanaan keinaskujan, eli kamenniperäulokin varrella olevalta sisäpihalta. Karhu siirrettiin aseman edessä olevaan kolmikulman puistoon, jossa se on tänä päivänäkin. Se on vaurioitunut, mutta tassuja ja kuonoa on betonilla korjailtu. Tämä kyseinen karhu on juuri se karhu, joka on synnyttänyt legendan kolmannesta selvinneestä karhusta. Linnansillan kaupunginpuoleisessa päässä molemmin puolin katua seisovat patsaat ovat aika huonosti tunnettuja. Ne eivät ole mitään uniikkitöitä, vaan Keski-Euroopasta ostettuja, niin sanottuja patenttipatsaita. Toinen edustanee merenkulkua, mutta toisesta kiistellään, se lienee kaupan tai teollisuuden vertauskuva. Patsaat asetettiin paikalleen jo 1900-luvun alkupuolella. Uusin patsas löytyy punaisen lähteen torilta, esittää erästä Gaspadin Uljaanovia, Patsas tuotiin sinne 1957. Saksalaiset aikanaan lähettivät tämän kuuluisan miehen luomaan sekasortoa 1900-luvun Venäjälle ja onnistuivat varmasti yli odotustensa ja toiveidensa. Myöhemmin salanimellä Leenin tunnettu kaveri oli koko Neuvostoliiton suosituin pulujen istumapaikka. Jos me saavumme Viipuriin junalla, voisimme aloittaa kiertokävelyn aseman edestä ja tutustua ensin Sellin huoltamoon, jossa on vielä vanhat tunnukset paikoillaan. Viipurin asemakaava-arkkitehti Otto Meurman suunnitteli tämän huoltoaseman vuonna 1929. Se sai osansa sotien kurjuudesta, mutta toimii edelleen huoltoasemana nimeltä Pietarin polttoainekomppania. Mä 
siinä näkyy vanhat sillihuoltamo simpukkakuviot. Ja siinä on hyödynnetty simpukkakuviot vielä. Meidänkin mainoksissa. Helsinkiläinen arkkitehti Karl Lindahl suunnitteli vuonna 1911 SOKlle eli Suomen osuuskauppojen keskuskunnalle Revonkadulle lähelle rautatieasemaa viisikerroksisen asuinrakennuksen, joka ympäröi koko tontin. Ratapihan puolella rakennus oli kuitenkin nelikerroksinen. Rakennuksessa oli myös matkustajakoti Hospits, jonka mainos oli viereisen Sergejevin talon rautatieasemalle avautuvassa päätyseinässä. Mainitun Sergejevin talon suunnitteli Paavo Uotila vuonna 1906 Jaroslavin kuvernementissa 1840 syntyneelle kauppaapulaiselle Fyodor Sergejeville. Herra Sergejev oli ikääntyessään menestynyt kauppias sekä olut- ja tupakkatehtailija Viipurissa. Liike toimii tänäkin päivänä nimellä T-talo Oy Sergejev AB. Rakennukset vaurioituivat sodissa, mutta kunnostettuina ne palvelevat taas asuinrakennuksena. Viipuri oli linja-autoliikenteen kannalta keskeinen ja vilkasliikkeinen paikakunta. Jo 1920-luvulla haaveiltiin linja-autoaseman rakentamisesta, mutta vasta 1930 Viipurin kaupungin rakennusosasto ryhtyi kaupungin arkkitehti Väinö Keinäsen johdolla suunnittelemaan erillistä linja-autoasemaa. Rakennuspiirustukset valmistuivat vuoden 1931 aikana, ja varsinaiseen rakentamiseen päästiin saman vuoden syksyn. Tämä, samalla Suomen ensimmäinen linja-autoasema, valmistui tammikuun ensimmäisenä päivänä 1932, jolloin asema otettiin käyttöön. Myöhemmin samaa asemaa laajennettiin kaupungin arkkitehti Uuno Ulberin suunnitelmien mukaan 1936, jolloin se sai nykyisen muotonsa. Tänä päivänä asema toimii edelleen linja-autoasemana ja sieltä lähtee linja-autoja myös Suomeen. Rautatieasemalta Salakkalahdelle päin kulkeessamme näemme huonekalutehtailija Matti Pietisen talon, jota myös Pietisen palatsiksi kutsutaan. Sen suunnittelivat arkkitehdit Bertel Jung ja Oskar Boomasson. 1908 mutta julkisivun armas Lindgrenin työtä. Julkisivun koristelussa huomio kiinnittyy monenlaisiin kasvoreliefeihin. Modernissa rakennuksessa oli Viipurin ensimmäiset hissit ja Pietisen palatsissa oli kansallisosakepankin Repolan konttori ja muun muassa Alkon myymälä. Matti Pietisen maallinen matka päättyi sisällissodan loppukahinoissa kun humalainen punakartelaisjoukko tunkeutui Viipurin läänin vankilaan, surmaten 30 valkoisen puolen edustajaa. Mutta palataksemme rakennukseen, sen edessä on kolmikulman puisto, jossa taas on tuo huonommassa kunnossa oleva rautatieaseman räjähdyksessä särkynyt karau. Se tuotiin puistoon 2015, oltuaan sitä ennen pitkään Kamennipereulokin talon numero yksi pihalla. Vuonna 1927 sai arkkitehti Uuno Ulberg tehtäväkseen suunnitella Karjalan kirjapaino uuden toimitalon, jonka rakentaminen aloitettiin keväällä vuonna 1928 ja rakennus valmistui lopullisesti syksyllä 1929. Talossa oli sanomalehti Karjalan toimitus ja konttori, Itä-Suomen sähkö- ja insinööritoimisto Oy, Itä-Suomen Kuva Oy, Viipurin kauppakamari, vakuutusyhtiö Pohjola, Kolumbian kahvi Oyn kahvila ja kahvikauppa sekä lukuisa joukko pienempiä liikelaitoksia. 
Rakennuksen kolmessa ylimmässä kerroksessa oli hotelli Knut Posse, joka luonnollisesti oli aikoinaan modernin hotelli Viipurissa. Vuodepaikkoja hotellissa oli 64 ja ylimmässä kerroksessa oli suuri ravintolasali. Tänä päivänä koko rakennus on hotelli Viipurin käytössä. Sen hissikuilu ja portaikko lienevät alkuperäisiä. Vastapäätä edellistä kadun toiselle puolen rakennettiin hotelli Belvederen jatkoksi punatiilinen pankkirakennus, jonka suunnittelivat arkkitehdit Juhani Wiegsted ja Paavo Uotila vuonna 1928. Rakennuksen omisti Savukarjalan osakepankki. Suoranaisesti ei tähän liity, mutta Savukarjalan osakepankin Viipurin konttorin johtajana toimi vuosina 1916-1924 Kaarle Nestor Rantakari, sama mies, joka onnistui piileskelemään punaisilta sisällissodan ajan Viipurissa ja silti toimiessaan Viipurin poliisimestarina ja Suomen ja Venäjän rajamaan komendanttina, pystyi pysäyttämään Mikko Uotisen ja Evesti-luutnantti Elfengrenin järjestämään kostoluonteisen verilöydyn Terijoella ja osin Viipurissa. Nyt olemme saapuneet Karjalankadun ja Torkkelin kadun kulmaukseen, joten siirrytäänpä punaisen lähteen torille, josta on mukava kulkea kauppahallille asti. Punaisen lähteen tori, joka nykyään tunnetaan punaisena aukiona, Krasna ja Plosat. Voidaan kääntää myös punaiseksi toriksi, mutta kun torikauppa ei siellä juuri ole, olkoon sitten auki. Suomalaisen nimensä se sai aikanaan torin nurkassa olleesta yleisestä kaivosta, jonka katerakenteet oli maalattu puna mulla. Siihen aikaan myös salakkalahti ylettyi torin reunamille, myöhemmin kun sitä täytettiin muun muassa puretulla kaupungin muurilla, sai lahti nykyisen muotonsa. Mutta kurkistetaan nyt torille. Torkkelin puisto rajaa sen pohjoispään ja täältä katsottuna, Oikealla vanha apteekin talo, joka torin ensimmäisenä kivitalona, valmistui vuonna 1887. Sen jälkeiset rakennukset ovat tuhoutuneet. Torin seuraavassa kulmassa seisoo Paavo Vuotilan 1907 suunnittelema upea kauppias Moskvinin talo, jonka julkisivua remontoitiin 2018. Sen kyljessä on 1905 valmistunut Alan Schulmanin piirtämä Oy Otson talo. Rakennuksen omisti Viipurin osuusliike. Kannaksen kadun toisella puolella on niin ikään Alan Schulmanin 1902 piirtämä Arina niminen kiinteistö, jota seuraa Viipurin maalaiskunnan talo. Sen suunnitteli Jalmari Lankinen joka poikansa Juha Lankisen kanssa tekivät suurtyön suomalaisen Viipurin dokumentoinnissa. Etummaisena näkyy erän Gasbadin Uljaanovin patsas, joka nostettiin jalustalleen neuvostoaikana 1957. Kadun toisella puolen kulmatalona on viljelyksen talo, jonka omisti Suomen maanviljelyskauppa Oy. Suunnittelijana Paavo Uotinen vuonna 1928. Punaisen lähteen kadun perällä pilkoittaa Allan Sulmanin suunnittelema ja 1906 Repolan kadun varrelle valmistunut loistelias Häkli, joka tunnetaan paremmin Lallukan talo. Juho Lallukka oli Räisälästä syntyisin ja kohosi nopeasti menestyksekkääksi liikemieheksi. Viipurissa hän johti tukkuliikettä nimeltä Häkli, Lallukka ja kumppanit. Kauppaneuvoksena hän oli kuuluisa taidemesenaatti ja teatterin tukija. Historia on jäänyt myös hänen pitämänsä puhe, joka kokonaisuudessaan oli ytimekäs. Mie maksan. Rakennuksen sisäpihan muuria koristivat Emil Halosen veistämät ihmisfiguurit, joista yksi on kulkeutunut Viipurin linnaan ja maanviljelijän vaimo niminen on palautunut Monrepoon puistosta takaisin talon sisäpihalle. 
Talossa toimii nykyisin taidekeskus Salmelan ylläpitämä taiteilijaresidenssi. Mutta palataanpa punaisen lähteen torille. Seuraava rakennus punaisen lähteen kadun ja Pohjolan kadun kulmassa on Brynolf Blomqvistin suunnittelema anniskeluyhtiön rakennus, jossa toimi Viipurin kirjasto. Rakennus valmistui 1890. Tämän kulmatalon piirsi helsinkiläinen arkkitehti Oiva Kallio 1937 ja sen takaa palaammekin Torkkelin kadulle, jossa meitä odottaa Pohjoismaiden Yhdyspankin rakennus. Eversti Kempin komentopaikka oli sen Holvissa Viipurin menetyksen aikaan kesäkuussa 1944. Kemppi poistui rakennuksesta vasta venäläisten jo lähestyessä sitä, selviten kuitenkin ehjänä tilanteesta. Rakennus toimii edelleen pankkina, venäläisen Sberpankin eli säästöpankin konttorina. Torkkelin kadun varrella on huomattava määrä vanhoja suomalaistaloja, joista muutamaan tutustumme, mutta käydään ensin Torkkelin puistossa. Mäntysen hirvipatsaan takana Alvare Aallon kirjastossa, nykyisessä Viipurin kaupungin kirjastossa. 1936 se aukesi ensimmäisen kerran yleisölle. Kirjastoahan oli kaivattu jo kauan. Mutta sen rakentamisen mahdollisti lopulta Juho ja Maria Lallukan testamentti, joka tuki kirjaston lisäksi taiteilijakotisäätiöitä. Kirjaston rakennuspaikka aiheutti viipurilaisissa hiukan keskustelua, kun moderni funkkisrakennus sijoittui lähes uuden tuomiokirkon viereen. Kirjaston rakenteesta erottuvimpia ovat kattoikkunat sekä luentosalin Aalto-katto. Kirjaston kirjakannasta tuli laaja ja talvisodan jälkeen venäläinen kirjastonjohtaja Nikolai Nikolski jopa teki parhansa kirjojen säilyttämiseksi. Kirjaston suomenkieliset niteet tosin siirrettiin määräyksen mukaan pyöreään torniin varastoon. Neuvostoaikana kirjaston, kuten monen muunkin, rakennuksen kunto heikkeni ja kirjastosta suunniteltiin jopa yleistä saunaa. Kirjasto on kunnostettu parin otteeseen ja viimeinen 2013 valmistunut työ on palauttanut sen arvonsa mukaiseen kuntoon. Lähes vieressä oli Viipurin uusi tuomiokirkko, jonka suunnitteli Edward Dippel ja se valmistui 1893. Upea uuskoottilainen kirkko sai talvisodassa pommiosuman lähestulkoon alttarilleen. Kun suomalaiset 1941 valtasivat Viipurin takaisin, olivat venäläiset jo ehtineet purkaa kellotornin katon ja seinien yläosan. Jatkosodan aikana kirkkoa ei ryhdytty korjaamaan ja vallattuaan Viipurin uudelleen venäläiset purkivat raunion rakennustarpeekseen. Siitä muistuttaa enää Kohoma kirkkopuistossa ja venäjän kielinen muistolaatta. Vieressä Tuomiokirkon kadulla seisoo edelleen Aarenbergin suunnittelema Viipurin pääposti, joka samaa virkaa hoitaa edelleen. Läheltä Linnakatu 35 löytyy myöskin Aarenbergin Viipurin läänin maaherralle suunnittelema rakennus vuodelta 1891. Kirkkopuiston jatkeena on niin kutsuttu koulun kenttä, joka on nykyisin Viipurin rykmentin aukio venäläisen ja sotamuistomerkkeineen jotka kertovat Viipurin sotaisesta historiasta idän ja lännen välimaastossa. Kentän laidalla seisoo Viiklundin talona tunnettu asuintalo, joka valmistui vuonna 1889 Leander Ikosen suunnittelemaan. Mutta on taas aika palata puistoon. 
ja kohteenamme on nyt ravinto. Puistoon rakennettiin 1890 Johan Blomqvistin suunnittelema ravintola Esplanade. Nimi oli kuitenkin suomalaisen suun vaikea ja se nimettiinkin uudelleen Espiläksi. Myöhemmin teki Uno Wulberg rakennukseen vielä monia parannuksia. Ravintola tuhoitui talvisodassa, mutta Larissa ja Konstantin Fomitschow rakennuttivat sen näköispainoksen 2016. Uuden Espilän perustuksia kaivettaessa paljastui Esplanaadilla sijainnut valleihin kuulunut kasematti, joka oli palvellut ravintola Espilän edeltäjän Belvedeiden kellarin. Puistossa, sen paraatikentällä, on myös 1799 valmistunut Viipurin saksalaisruotsalaisen seurakunnan kirkko, joka tunnetaan myös nimellä Pietarin Paavalin kirkko. Sen rakennustyöt aloitettiin Johan Brockmannin valvoessa rakentamista vuonna 1793 ja urakoitsijana toimi muurarimestari Andrei Bibin. Kirkkorakennus istui hyvin paratikentän maisemaan ja sen taustalla oli osittain puustoa ja kaupungin muurit. Kirkossa oli 25 äänikertaiset urut, jotka asennettiin sinne 1898. Alueen vieressä on raatihuoneen tori, jolla sijaitsee Viipurin ortodoksinen kirkko eli Preobratsenskin katedraali eli Viipurin Kristuksen kirkastumisen ortodoksinen kirkko. Alkuperäiset suunnitelmat laati kuuluisa pietarilainen arkkitehti Nikolai A. Luvov 1780-luvulla, ja kirkkorakennuksen ensimmäistä vaihetta ryhdyttiin rakentamaan 1787, ja se valmistui kuudessa vuodessa. Aluksi kirkko käsitti vain kaksi erillistä rakennusta, joista perimmäinen oli varsinainen kirkkosali ja sen etupuolella, torin varrella, oli erillinen neljömäinen kellotorni. Kirkkosalirakennus oli pyöreä, suuren kupolin kattama, ristimäinen rakennus. Urakoitsijana oli Jakob Lund et Kompan. Vuonna 1889 kellotornin molemmille puolille rakennettiin kaksi kerroksiset lisärakennukset, jolloin kirkko sai nykyisen ulkoasunsa. Näiden korjausten ja muutosten jälkeen kirkko uudelleen vihittiin 15. lokakuuta 1889. Kirkko selvisi sodasta ja oli Viipurin ainoa kirkko, joka toimi kirkkona myös Neuvostoliiton aikana. Palataanpa nyt puiston viertä kulkevalle Torkkelin kadulle. Arkkitehti Uno Ulberg suunnitteli liike- ja pankkirakennuksen vuonna 1911, jonka harmaa graniittipintainen julkisivu komisti Torkkelinkadun näkymää. Rakennuksessa oli kauppapankin, myöhemmin Helsingin osakepankin Viipurin konttori. Sisällä voi edelleen ihailla pankkisalin lasikattoa. Pankin sisäänkäyntiä koristavat Felix Nylundin veistämät graniittiset naishahmot. Nylundit tunnettuja töitä on myös Helsingissä sijaitseva kolmensepän patsas. Rakennussa toimii nykyisin venäläinen postipankki. Seuraavassa korttelissa huomio kiinnittyy kulmatalon Suomen suurruhtinaskunnan vaakun. Usko Nyström ja Vilho Penttilä suunnittelivat kansallisosakepankille tämän komean graniitista ja vuolukivestä ulkomuotonsa saaneen rakennuksen, Vuonna 1901 rakennuksen kulmassa komeilee edelleen Suomen suurruhtinaskunnan vaakuna. Samojen arkkitehtien töitä on kotikaupunkini Porin Uuno Synneuksen kansakoulu. Arkkitehtialan Sulmanin 1905 piirtämässä kivitalossa toimi Torkkelin osuusliike. Sen julkisivu kunnostettiin 2018 ja pienet karhupatsaat sijoittuivat taas paikalleen. Viimeisenä rakennuksena Torkkelin kadulla on vanha Suomen pankki. Gustav Nyströmin 1908 suunnittelema tiilipintainen rakennus. Torkkelin puiston päästä voimme katsoa kauppatorille. Sen vanhin rakennus on pyöreä torni. Se toimi tykkitornina, 
osana kaupungin muuria Karjaportin vierellä. Kun muurit oli purettu 1860-luvulla, ei pyöriä tornia suunnitelmista huolimatta purettukaan, sillä se oli vuokrattu D. Markelov et komppanylle kauppahuoneeksi ja varastuksi. 1900-luvun alussa tornia uhkasi jälleen purkutuomio, joka kuitenkin raukesi kaupunginvaltuuston kokouksessa. Viipurin tekninen klubi vuokrasi tornin ja sen klubin jäsenen, arkkitehti Uuno Ulberin laatimien suunnitelmien mukaan, siitä tehtiin ravintola ja kokousrakennus. Pyöreän tornin kolmannessa kerroksessa eli Vaasa salissa oli 130 istumapaikkaa. Kalkituille seinäpinnoille oli maalattu kuvia ja tapahtumia Viipurin varhaisemmasta historiasta. Kattopinnat oli Vaasa-aikuisen renesanssin tapaan paneloitu ja keskiosaan oli sommiteltu niiden kaupunkien vaakunat, joiden kanssa Viipurin kaupunki ennen muinoin oli vilkkaassa kanssa käymisessä. Toisen kerroksen renesanssihuoneessa on 14 istumapaikkaa ja hopeasalissa, joka oli samalla teknisen klubin kokoushuone, on 44 paikkaa. Lisäksi klubilla on erillinen kirjastohuone. Pyöreä torni avattiin yleisölle marraskuussa 1923. Tornin kylkiäisenä on puinen kahvilla rakennus Toripässi, joka palveli torilla kävijöitä ja kauppioita. Toripässissä oli 50-60 istumapaikkaa, mutta siitä on jäljellä enää vain sen kivinen perustus. Tornin vierellä on firentseläistä tyyliä edustava Pohjoismaiden Yhdyspankin talo, Viipurin pääkonttori, jonka sisäänkäynti oli Karjaportin kadun puolella. Rakennus suunniteltiin alun perin Pohjoismaiden osakepankkia varten, joka oli perustettu Viipurissa 1873. Sen suunnitteli 1898 arkkitehti Valdemar Aspelin ja pankkisali oli edes maamme komeimmista. Talon parveketta vartioivat edelleen hurjat aarnikotkat. Kauppatori itsessään on hiljentynyt. Mutta vielä on osa vanhoista toripaikkaa merkkaavista kivistä paikallaan. Viipurin kauppahallin suunnitteli Kar Adam Nils Gabriel Hord af Segerstad. Valmistuessaan 1906 se oli Suomen suurin kauppahalli. Siellä oli yli 80 myyntipaikkaa ja kahvila. Edistyksellisesti siellä oli myös kylmätilat. Kalakaupan puolella oli neljä allasta elävien kalojen säilyttämistä varten. Rakennus on 90 metriä pitkä ja 22 metriä leveä. Sota poltti kauppahallin pahasti ja sen ylin kerros kattoikkunoineen sai uutta muotoa venäläisen uudisrakentamisen yhteydessä. Mutta kauppahallina se toimii edelleenkin. Kun matkaamme pyöreän tarinen sivuitse Karjaportin katua, näemme vasemmalla keskiaikaisen niin sanotun kauppiaan talon, joka on piharakennus 1600-luvulta. Talon kattomuoto on peräisin Neuvostoliiton ajan korjauksista, joka valmistui 1979. Jatkamme eteenpäin ja saavumme Vesiportin kadulla. Katu sai nimensä kaupungin muurin portista, jonka kautta kaupunkilaiset nautivat Salakkalahdesta vettä. Katu nimettiin postikorteissa Suomen kauneimmaksi kaduksi ja sen perällä loistaa juuri kunnostettu kellotorni. Torni palveli aikanaan vanhan tuomiokirkon kellotornina. Torni rakennettiin 1400-luvulla, mutta se muutti muotoaan kolmasti. Nykyinen julkiasu on peräisin 1700-luvulta. Vanhan tuomiokirkon rakentaminen aloitettiin joskus 1430-luvulla. Valmistuessaan se sai nimen Pyhän Marian ja Pyhän Olavin kirkko. Se paloi ensimmäisen kerran jo 1477 ja muutti historiansa aikana olemustaa moneen kertaan. Myös sen käyttötarkoitus muuttui ortodoksisen ja luterilaisen välillä ja toimittuaan viljavarastona se muuttui lopulta varuskuntakirkoksi. Kerrotaan 1557 kuolleen Mikael Agrikolan tulleen haudatuksi tämän kirkon lattian alle, mutta mitään todisteita siitä ei ole löydetty. Talvisodassa kirkko sai pommiosuman ja paloi totaalisesti. 
toimien samalla niiden sadan suomalaisen sotilaspainajan krematoriona, jotka oli kirkkoon varastoitu. Vesiportin kadun varrella on myös keskiaikainen rakennus, jossa toimi pyhän hyösintuksen roomalaiskatollinen kirkko vuodesta 1802 lähtien. Ja näiden lähellä on hiljaa tuhoutuva rakennus. Karl Adam Nils Gabriel Hord af Segerstad suunnitteli sen, ja se sai valmistuessaan 1903 nimekseen Domus. Rakennus selviytyi kolmesta sodasta vähin vaurioin, mutta epäonnistunut remontti ja rahan puute saivat 80-luvulla pahaa aikaa. Linnaa kohti kulkiessa me löydämme vesiportin ja piispankadun risteyksestä arkkitehtitoimisto Gülden et Ulberin suunnitteleman vuonna 1909 valmistuneen Hakmannin talon. Palatsin rakennutti Wilhelm Hakman, kauppaneuvos ja maapäivävaltuutettu, Viipurin kaikkien aikojen merkittävimpiä teollisuusjohtajia. Viipurilaiset kutsuivat taloa graniittilinnaksi. Talon fasaadi on päällystetty graniittien eri lajeilla, koristeeläimillä sekä lintukuvioisilla ornamenteilla. Wilhelm Hakman oli myös taiteen tukija ja lainoitti muun muassa Sibeliuksen matkustelua Saksassa ja Italiassa. Jatkamme matkaa Pohjoisvalleille, jolloin saavumme Torkkelin pojan torille. Vasemmalla on Vekruutin talo, jonka vanhimmat osat ovat keskiajalta. Arkkitehti Dippel saattoi sen nykyasuunsa vuonna 1897. Nyt edessä on Torkkeli Knutinpojan patsas ja sen takana Viipurin historiallinen museo, joka raatihuoneena toimiessaan oli vain kaksikerroksinen. Lisäkerrokset syntyivät museoksi muuttamisen takia Brynolf Blunkvistin suunnittelemina 1899. Talvisodan viimeisenä päivänä taloon osui palopommi, tuhoten suurimman osan museon kokoelmia. Nykyisin se on asuintalo. Linnankadun toisella puolen on Fredrik Tesleffin vuonna 1886 konsuli Wolffille suunnittelema talo. Samalle konsulille suunnitteli Salakkalahden kadulle tyylikkään barokkityylisen asuinrakennuksen arkkitehti Jack Arenberg 1884. Edelleen torin laidassa on vanha päävartio. Se suunniteltiin Pietarissa ja valmistui 1760-luvulla. 1840 se sai nykyisen ulkoasunsa. Sotilastoiminta siitä on loppunut ja nykyisin siinä toimii matkamuisto myymällä ja pari ravintolaa. Päävartion takana on arkkitehti Dippelin piirtämä kaunis talo, joka valmistui 1894. Sen keskiaikaisia kellaritiloja suunniteltiin ravintolakäyttöön jo 1930-luvulla ja nykyisin niissä toimii ravintolassa Lavenska ja Trapezzi. Johan Blomqvistin kynän jälkenä syntyi Viipurin tulli- ja pakkahuone 1899. Kauniin rakennuksen katolle on syntynyt neuvostoarkkitehtuurin tuloksena jonkinmoinen tornirakennelma. Viipurin satama on edelleen toiminnassa. Etelä-sataman läheltä löytyy myös Viipurin maaseurakunnan kirkko, eli Dominikaaniluostarin kirkko. Sen rakennustyöt alkoivat 1477. Kirkko paloi historiansa aikana useita kertoja, joista viimeisen kerran talvisodassa. Kirkon kellotapulina toimi kaupungin muurin osana ollut raatitorni. Sen nelikulmainen tyviosa on peräisin 1500-luvulta. Aikoinaan se varettio jo osaltaan kulkua kaupungin muurin läpi kaupunkiin. Tornin jatkeena oli ja on edelleen 1750 rakennettuja tykistökasarmeja. Salmen toisella puolen on Tervaniemi, jonka korkeimman kallion valtiudesta ovat kisailleet niin Pietari Suuri kuin Suomen itsenäisyyden leijonakin patsaillaan. 
Sen näkyvin rakennus on maakuntaarkisto, jonka piti 1910-luvulla rakentua kreikkalaiskatoliseksi venäläiseksi varuskuntakirkoksi. Mutta rakentaminen jäi venäläisiltä kesken ensimmäisen maailmansodan takia ja 1920 päätettiin käyttää kirkon rakenteet hyväksi uuden maakuntaarkiston rakentamisessa. Arkkitehti Uno Ulberg loi suunnitelmat, joissa kirkon osista hyödynnettiin graniittinen kivijalka ja kulmien rakenteet. Rakennus toimii edelleen alueen arkistona, nyt kyllä venäläisten hallitsemana. Tervaniemen kärjessä oli uimaranta ja on edelleenkin, mutta uimista siellä ei suositella runsaiden kolibakteerien vuoksi. Viipuri oli lähes koko historiansa ajan sotilaskaupunki. Niinpä Tervaniemessäkin on runsaasti vanhoja kasarmirakennuksia ja muinainen ruutikellari, joka nyt toimii jo muissa tehtävissä. Tervaniemi tavallaan päättyy Siikaniemeen, jossa on lisää kasarmeja ja mainittu vanha päävartio sekä Pyhän Annan kruun. Se on 1700-luvulla venäläisten rakentama bastion linnoitus, joka sai nimensä Venäjän silloisen valtiottaren keisarinna Anna Ivanovan mukaan. Kansalaissotamme loppukahinoissa täällä tehtiin myös Suomen suurin etninen joukkomurha, kun yli 200 venäjänkielistä viipurilaista ammuttiin tämän pienen muistomerkin ympäristössä. Toinen Viipurin linnoitusalue sijaitsee Patterinmäellä. Venäläiset rakensivat ja modernisoivat sitä 1500-luvusta 1800-luvulle asti. Suomen kansalaissodassa siellä käytiin ankaria taisteluita. Talvisodassa venäläiset pysäytettiin sen eteen. Ja Patterinmäki on nykyisin kaunista puistoaluetta, jossa on suomalaismuistona vielä Uono Ulbrin suunnittelema kesäteatteri joka rakennettiin linnoituksen kivivalleista. Vasemmanpuoleinen aukko johti pukeutumistiloihin ja oikeanpuoleinen kesäteatterin ravintolaan. Vieressä on Väinö Olof Keinäsen 1930 suunnittelema Viipurin uusi ammattikoulu, joka on nyt huonossa kunnossa. Vanha vesilinna, eli Viipurin vesitorni, on edelleen ulkoisesti hyväkuntoinen, mutta ei enää palvele vesitornin. Patterinmäen itäiset asuinalueet ovat kärsineet pahasti. Sota on kulkenut niiden yli 1900-luvulla kolmasti, välillä kaksikin kertaa samassa sodassa, ja Kolikkoimäki, Talikkala ja muut alueen kaupunginosat ovat nyt täydellistä neuvostorakentamista. Palaamme Patterinmäeltä Pontuksen katua kohti linnaa ja jarrutamme hetkeksi. Vasemmalla on vanha 1938 valmistunut kauppa- ja merenkulkuoppilaitos, joka nykyään on Venäjän rajavartioston käytössä. Ja sitten osumme vanhoille talleille. Aikoinaan Viipuri oli yksi Suomen kolmesta kaupungista, joissa oli raitiotieliikennettä. Se on nykyisin autokorjaama tai jotakin siihen suuntaan. Katsotaan, ajetaanko mun ulos vai saanko mä kävelen sisään. Täällä on vielä vanhat raitiovanut kiskot, noita rasvamenttyjä reunoja. Katto rakenteet on alkuperäiset. Liikenne alkoi suomalaisessa Viipurissa 1912 ja loppui Neuvostoliiton Viipurissa 1957. Raitiovaunut ovat kadonneet, mutta raitiovaunuhallit ovat jäljellä. Viereisessä rakennuksessa oli raitiovaunujen voima-asema, joka tuotti sähköä ja lämpöä, mutta se on raunioina ja sen konttorirakennus toimii nykyään kattopuutarhana. 
Vastapäätä ovat SOK Mylly ja Leipomo, jotka arkkitehti Erkki Huttusen piirtämänä valmistui 1932. Rakennuksessa oli 18 kappaletta viljasiiloja, joiden halkasia oli 5,5 metriä ja korkeutta maapinnasta lukien 30 metriä. Kuhunkin siiloon mahtui 450 000 kiloa viljaa. Talossa oli laboratoriotilojen lisäksi myllykoneistot, jotka pystyivät käsittelemään 35 miljoonaa kiloa viljaa vuodessa. Myllyrakennuksesta johti satamalaiturille erillinen viljakuljetin, jolla pystyttiin imemään laivasta viljaa siiloihin. Myös rautatievaunuista pystyttiin vilja imemään siiloihin. Nyt rakennus rappeutuu toimettomana. Ja sitten saavumme 1930 valmistuneelle Uuna Ulberin suunnittelemalle taidemuseolle. Kahden rakennuksen kokonaisuudessa toimi myös Viipurin taidekoulu. Rakentamisen mahdollisti vuorineuvos Seth Sulberin antama suuri rahalahjoitus Viipurin taiteen ystäville vuonna 1917. Kaupunki taas lahjoitti koululle maa-alueen jolla sijaitseva bastioni oli osa 1500-luvun lopulla rakennettua linnoitusta. Se oli niitä harvoja, joita ei purettu 1800-luvun lopun purkuinnossa. Nykyään museo toimii Pietarin Eremitaasin alaisuudessa. Taidemuseon takana, Pantsarlahden kadun ja Karjalan kadun kulmassa, on Pietisen puusepän tehdas. Paikka, jossa ammuttiin kansalaissodan aloituslaukauksia. Palataan vielä rautatieaseman nurkille, jossa on uudelleen rakennettu Eliaan kirkko. Alkuperäinen hän tuhoutui sodassa. Papulan puolella rataa sijaitsee Viipurin läänin vankila. Se säilyy yllättävän hyvin sodista ja jatkaa edelleen toimintaansa Viipurin tutkintavankilana. Muurit ovat vähän kallellaan ja uudet omistajat ovat rakentaneet lisää, mutta koirien haukku kertoo vankilan edelleen toimivan. Ei pidä unohtaa myöskään muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta olevaa Monrepoon puistoa. Se sai alkunsa 1760-luvulla, jolloin Viipurin linnan ylikomendantti Piotr Aleksejevits Stupsin oli sen omistaja. Myöhemmin Württembergin prinssi Friedrich Wilhelm laajensi puistoa ja antoi sille nimeksi Monrepos. Se on ranskaa ja tarkoittaa lepopaikkaa. Nikolain suvulle puisto siirtyi 1788 ja sen kehitys jatkuu. Valitettavasti puisto kärsi valtavasti sotien jälkeisenä aikoina, jolloin rakennukset jäivät lähes hoidotta ja puiston käyttö oli varsin tuhoisaa. Vaurioita on nyt alettu korjaamaan vuonna 2017 ja maailmanpankin rahoituksella puistoon on sijoitettu huomattava määrä rahaa. Puiston pääportti rakennettiin aikanaan, kun puistossa vierailut kirjallisuuskriitikko muetti aikaisempaa porttia mitään sanomattomaksi. Puinen portti purettiin joskus 1950-luvulla ja rakennettiin uudelleen 1980-luvulla. Nyt on vuorossa jo kolmas portti. Ludwigsteinin saareen rakennettiin kuottilaistyylinen autokappeli 1820-luvulla. Saarella on useita Nikolain suun hautasarkofaageja, jotka kylläkin tyhjennettiin vainajista neuvostokauden alkukahinoissa. Leukaksen kallioilla kohoaa Broglien obeliski. Broglien veljekset palvelivat luutnantteina Venäjän armeijassa ja osallistuivat 1800-luvun alussa Napoleonia vastaan käytyyn sotaan, jossa ei kaatuivat. Neptunuksen temppeli rakennettiin alkujaan 1800-luvun alussa ja sen sisällä oli Neptunuksen patsas delfiinien koristamalla jalustalla. Rakennus purettiin 1950-luvulla ja samalla patsas katosi. Temppelin rakensivat uudelleen Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat 2000-luvun taitteessa, mutta se tuho poltettiin. Nyt on kolmas temppeli noussut venäläisten toimesta. 
Samoin Tampereen opiskelijat toteuttivat kiinalaiset kaarisillat, joiden alkuperäisversioilla isovanhempanikin kulkivat. Narsissoksen lähde, jota myös sylmien lähteeksi kutsuttiin, omasi silmäsairauksia parantavia ominaisuuksia ja vesi virtaa vielä nytkin. Rakenteet tosin odottavat kunnostusta. Ja niin sanotun maailman lopun perällä kulkijaa tervehtii kolmas Väinämöinen. Ensimmäisen seisovan patsaan kaatoivat viipurilaishuligaanit jo Suomen aikaan, ja Viipurin kaupunki lahjoitti istuvan Väinämöisen sen tilalle. Se taas katosi talvisodan jälkeen, ja nykyinen kopio asettui paikalleen venäläisvoimin vuonna 2007.